ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എന്ന ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷനുമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഫോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ നമുക്ക് റിവ്യൂ ഇൻസ് ഒന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അത് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയും വൈകിയത് പക്ഷേങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് തന്നെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺബോക്സിങ്ങും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു സമയം കളയാനില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം ഈ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോക്സ് പറയത്തക്ക വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ സീൽഡ് ബോക്സ് ആണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ബോക്സ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറമേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എം ട്വൻറ്റി എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല റിയർ സ്റ്റൈൽ പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി സാംസങ് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡുവൽ ക്യാമറ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി വി ഡിസ്പ്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയാറ് ചെറിയ അനോച്ചുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിപ്പോൾ സാംസങ് അത്ര സംവിധാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് വി ഡിസ്പ്ലേ ഡുവൽ ക്യാമറയിൽ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഡെപ് സെൻസർ അല്ല വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അടക്കമാണ് വരുന്നത് എക്സിനോസ് ഏതായാലും തൊള്ളായിരത്തി നാല് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജി ഗാഹ് സ്റ്റോക്ക് സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ജി ബി റാം വേരിയൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കൂടാതെ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോണിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് തുറക്കുന്ന നമുക്ക് മുകളിൽ കിടുന്നത് ഒരു ചെറിയ കേസാണ് ഒരു കേസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു പാക്കാണ് സാധാരണ കേസ് അടങ്ങാറുണ്ട് സാംസങ്ങിൽ കേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ കേസ് ഇല്ല പകരം കുറച്ച് ഗൈഡുകളാണ് ഫിക്സ്റ്റർ ഗൈഡ് അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവമൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സാർ വാല്യൂ കാണാം സാർ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടു സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ത്രീ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്തായാലും സാർ വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് അല്ല വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈസ് കയ്യിലെടുക്കാം നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി തരക്കല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നത് ഒരു കവറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി നമുക്ക് കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിനെ കാണാം അപ്പം നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കവർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല സൈഡിലൊക്കെ കവർ കൊടുത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും കവർ മാറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത്തവണ സൂപ്പർ അമോലിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ അല്ല നോർമലായ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇത് പി എൽ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഒരു എൽ സി ഡിയുടെയൊക്കെ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡിയുടെയൊക്കെ ഒരു റേഞ്ച് നിൽക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ കഴിയുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വെറുതെ ഒരു ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഉള്ള ഫോണാണ് ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ബോക്സ് കണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡെലീഷോ ദ ഫുഡി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ
അവിടെ ഒരു കൊച്ച് നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് സൈഡ് ബാക്കി ക്ലീൻ ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വോളി റോക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം വോളി റോ വോളി റോക്കേഴ്സ് കാണാം തൊട്ട് താഴെ പവർ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം തിരക്കേണ്ടില്ല കൈയൊക്കെ എത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോളി റോക്കേഴ്സ് സ്വല്പം മോളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തതായിട്ട് മൈക് മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ കാണാം ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് കാണാം അപ്പോൾ താഴെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നല്ല ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സിം ട്രൈ ആണുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയാം എത്ര സിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സിം എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം യെസ് ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് സിം ഇടാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഇടാം അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിയുടെ ഫോണാണ് എങ്കിലും യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല മെമ്മറി വേണമെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം രണ്ട് സിമ്മും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടുള്ള ഫോണാണ് വരുന്നത് തിരിച്ച് ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണാം അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട് റിയർ സൈഡിൽ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയുമാണ് ഫിംഗർ റിയർ സൈഡിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം ഒരു സ്റ്റിക്കർ എക്സ്ട്രാ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം ഇതിന് ഈ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പരിപാടിയായിരിക്കും ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫിൻറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നാനൂറ്റി ഒമ്പത് പിക്സൽ പറയുന്ന ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് അടക്കമാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുണ്ട് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് എട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് ത്രീ ജി ബി റാം തെർട്ട് ജി ബി വേറെ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു വേറിയൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഫേസ് അൺലോക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിനോസ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒറ്റാ ഫോർ പ്രോസർ ആണ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിയോ ഹെഡ് ക്ലോസ് സ്പീഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓറിയോയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഒരു ചെറിയ നോച്ച് അതിനിപ്പോൾ സാംസങ് ഇൻഫിനിറ്റി വി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ നോച്ച് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വ്യൂ ആംഗിൾസും ക്ലാരിറ്റി ബ്രൈറ്റ്നസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല ഡയലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കേടില്ലാത്ത സ്ലിമായ ബസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ നോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്നത് മുകളിൽ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചിഹ്നം അത്ര 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 ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും തിരക്കേടില്ലാത്ത ചിഹ്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ട്വൻറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഓക്കെ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റിയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസൈൻ അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗി കുറവ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് ഇനി ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അബോട്ട് സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിലുള്ള വിശദാംശങ
നമുക്ക് സാർ വാലി നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കണ്ടു എങ്കിലും ഡിവൈസിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സാർ വാലി ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ സീറോ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ ഹാഷ് എന്നിട്ട് നേരെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് സാർ സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ത്രീ വെയ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാർ വാലിയും കാരണം ദോഷമൊന്നുമില്ല വലിയ റേഡിയേഷൻ കാരണമൊന്നും ഇല്ല പ്രശ്നക്കാരനായ ഒരു ഫോണൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു സാർ വാലിയൊക്കെയുള്ളൊരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോൺ ഇനി ഫോണിൽ സാംസങ് ഡോൾ ബി സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അത് കാണുക സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയർഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഓൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഓൺ ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ പൊതുവേ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല മുൻപ് ഡോൾ ബി ഫോണിലെ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും അത് ഉപയോഗിച്ച് അധികം എനിക്ക് അത് അത്ര വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ല ഫോണിലെ സംഭവം അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവായിരിക്കും ഭാവിയിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോ മോഡ് കാണാം ഇവിടെ പ്രോ മോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എക്സ്പോഷർ കാര്യങ്ങൾ ഐ എസ് ഒ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോ മോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിയുടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഫോക്കസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനേബിൾ ആയി കിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ പിന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറയുടെ കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം തിരക്കിടില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപ് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഫോർ കെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടേ സ്ലോ മോഷൻ്റെ സംവിധാനം ഇവിടെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ റെസല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ എച്ച് ഡി റെസല്യൂഷനാണ് മാക്സിമം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡുവൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡുവൽ ക്യാമറ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് എതിലുള്ളൊരു സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലും മൂന്ന് എതിലുള്ള ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആങ്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ ഈ ടോക്കൾ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസും കൂടി ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം ക്യാമറ റിവ്യൂ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല നോർമൽ ഷോട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആംഗിളായ ഷോട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കണ്ടാൽ നോർമലും വൈഡ് ആംഗിളും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഫോണും കൂടി സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോർമൽ ആംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വൈഡ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവം കൂടി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാ സെൽഫിയുടെ കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി സെൽഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്
ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അൺബോക്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വ